Hi student, I am Tatan Khos. Today I am West Bengal Board Class 5 year, Lesson 7. It is complete. Here I am going to part 2. If you don't know what you are going to do, then you will see the first part of the playlist. I am going to give you the first class of the playlist. In this class, you will see the playlist and you will see the first part of the video. Now, I am going to complete the second part. Now, Pritham. First character, Pritham. प्रथम बोल चाहे डिट कुमोत्रंजन इंस्पायर हिम टू राइट पोइम्स डिट कुमोत्रंजन एक है ना देखो एक टा हेल्पिंग भर्ती से स्टार्ट हुई ची तो डू भर्ती से स्टार्ट हुई ची तार में कि ये टा अब अब सेशन देखो क्वेश्चन आ ची तार में एक टा क्वेश्चन कर ची तभी तो ये टा एक टा क्वेश्चन कर ची देखो डिट कुमोत्रंजन इंस्पायर मैंने उन्हें प्राणी तो करा अरे कुमोत्र रंजन एक टा नाम तो ले डिट कुमोत्र रंजन इंस्पायर हिम ताकि कि उन्हें प्राणी तो करी चिलो टू राइट पोइम्स कोविता लिखा रचन नो फादर बोल ची यस बट नोजुल वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय रोबिंद्रोनाथ बट किंतु नोजुल वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड � by Rabindranath. You know, Rabindranath Thakur. So, if you have a good idea, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. So, that's Rabindranath Thakur. And, you can do it. 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 The Persian poets like Hafej and Khayam. You can do it. तू जन पार्श्व को भी ताके उन्नपानी तो कर चिलो बा इन्फ्लुएंस्ड कर चिलो तेरे के के हाफेज एंड खायम तेरे ताँ को तू जन इंस्पायर कर चिलो ताकि और बिंदुओं ना ठीक और हाफेज खायम आर के कुमोद्रण जन तेरे चार जन ताके इंस्पायर कर चिलो तार एक को भी ता लिखा जन नो तादेर को भी ता तीन खूब प अंकल रोहिम ये देखो आठ नोटुन कैरेक्टर हमने पेज अच्छी अंकल रोहिम तेरे प्रीतम और फादर एक टन नोटुन कैरेक्टर चला सके अंकल रोहिम Did you know that Nochul was joined the army under the British? Did you know? अब आप देखो क्वेश्चन कुछ है Did you know? तुम क्या जानो? That Nochul joined Nochul जोगदान कर चलो the army army थे under the British ब्रिटिश दर उठी नहीं, तने ब्रिटिश दर हुए थी, अनेक आर्मी ते जोगो दी चलें, ब्रिटिश दर पक्को हुए, लोग अवलम्बन कर चीना, अंडर द ब्रिटिश मेंस, ब्रिटिश दर उठी नहीं जोखन भारत पड़ा था इन चिलो, तादर हुए थी, अनेक काज कर चीन, he was in the forty ninth Bengal regiment, तीनी चीलें 49th माने नौपंचस नौपंचस नंबर बेंगल रेजिमेंट थे थी चिलेन थी कौन-कौन नंबर रेजिमेंट थे चिलेन नौपंचस तो मो बेंगल रेजिमेंट थे चिलेन तले वे आर्मी तेरो तादर एक था ग्रुपे ग्रुपे भाग करा था कि एवं सेकने विभिन्न नंबर दिया था कि जे ए ऐतन नंबरे थाग भी ए ऐतन नंबरे World War. पहलम जो विश्व जुद्दर पौर, after मने पौरे, the first मने पहलम world मने विश्व और war मने जुद्दो। तो after the first world war, पहलम विश्व जुद्दर पौर, the regiment was disbanded. ये regiment टके, ये जो regiment अच्छे, सर एक disbanded कर दिया है जो छत्र भंगो कर दिया है जो, और तो भिंगे फैला हुई चिलो। कौतुस साले in 1920, उन्नीस शो कुड़ी साले ये टके भिंगे दिया हुई चि� फोर्टी नाइन्थ रेजिमेंट चले न, से रेजिमेंट के भिंगे दिया हुई चलो। शो ही केम टू कैलकाटा, ताई तिनी चले लेन, कोथे ही चले लेन, कैलकाटा ते चले लेन। शो ही केम टू कैलकाटा, ताई तिनी केम मने चले लेन, फिरे लेन, कोथे ही टू कैलकाटा, कैलकाटा ते चले लेन। नो, नेक्स्ट पेज, फादर, ताई � at the time, Indians had risen against the British rule. At the time, ठीक सही समय। 
বা তখন ইন্ডিয়ান্স হ্যাড রাইজেন এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ রুল ইন্ডিয়ান্স হ্যাড রাইজেন মানে ভারতীয়রা ইন্ডিয়ান্স মানে ভারতীয়রা হ্যাড রাইজেন মানে জেগে উঠেছে এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ রুল ভারতীয় এগেনস্ট মানে এগেনস্ট মানে কাঁধে বিরুদ্ধে দ্য ব্রিটিশ রুল ব্রিটিশ মানে ব্রিটিশ রুল মানে শাসন ব্রিটিশ শাসনদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল ঠিক সেই সময় এর মানে তাহলে কি হচ্ছে যে অ্যাট দ্য টাইম ইন্ডিয়ান্স হ্যাড রাইজ অ্যান্ড এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ রুল ঠিক সেই সময় ভারতীয়রা জেগে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নজরুল প্রোটেস্টেড এগেনস্ট দ্য ক্রুয়েলটি অব দ্য ব্রিটিশ ইন হিজ ওন ওয়ে নজরুল প্রোটেস্টেড প্রতিবাদ করেছিল প্রোটেস্টেড মিন্স প্রতিবাদ করেছিল এগেনস্ট দ্য এগেনস্ট মানে বিরুদ্ধে দ্য ক্রুয়েলটি ওই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অব দ্য ব্রিটিশ ওই ব্রিটিশদের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন ইন হিজ ওন ওয়ে তার নিজের পথে ইন হিজ ওন ওয়ে মিন্স তার নিজের পথে ইন হিজ ওন ওয়ে তার নিজের পথে তার নিজের পথে মানে তার কবিতা লেখালেখির মাধ্যমে ইনফ্যাক্ট আসলে হি অলসো স্টার্টেড রাইটিং পোয়েমস ইনফ্যাক্ট মিন্স আসলে হি অলসো স্টার্টেড তিনি আরও শুরু করেছিলেন রাইটিং পোয়েমস কবিতা লেখালেখি শুরু করেছিলেন এসএস এসএস মানে হচ্ছে প্রবন্ধ প্রবন্ধ লেখা শুরু করেছেন তাহলে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন এসএস মানে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেছেন অ্যান্ড এবং সংস এবং গান লেখা শুরু করেছিলেন টু ভয়েস হিজ প্রোটেস্ট টু ভয়েস হিজ প্রোটেস্ট তার প্রতিবাদকে তুলে ধরতে তার প্রতিবাদকে প্রকাশ করার জন্য ডাক দেওয়ার জন্য টু ভয়েস তার কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরার জন্য টু হিজ প্রোটেস্ট তার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তার লেখালেখির মাধ্যমে তাহলে ইনফ্যাক্ট হি অলসো স্টার্টেড রাইটিং পোয়েমস তিনি আরও শুরু করেছিলেন কবিতা লিখতে শুরু করেছেন এস এস লিখতে শুরু করেছেন অ্যান্ড সংস এবং গান লিখতে শুরু করেছেন টু ভয়েস ইজ প্রোটেস্ট তার প্রতিবাদ সুর ফুটিয়ে তোলার জন্য হি ইজ দ্য রিপেল পোয়েট অফ ইন্ডিয়া হি ইজ দ্য রিপেল পোয়েট অফ ইন্ডিয়া তিনি হল রিপেল পোয়েট অফ ইন্ডিয়া সেই জন্যই তাকে বলা হয় রিপেল পোয়েট অফ ইন্ডিয়া ভারতের রিপেল পোয়েট বলা হয় রিবেল পোয়েট কাকে বলা হয় বিদ্রোহী কবি সেই জন্যই ভারতে তাকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় কারণ কি তিনি তার লেখালেখির মাধ্যমে তার প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে গান লেখার মাধ্যমে মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার প্রতিবাদ ব্রিটিশ রুলের বিরুদ্ধে না নেক্সট লাইন প্রীতম বলছে আই হ্যাড হার্ডলি নিউ অ্যাজ মাচ আই হার্ডলি দেখো হার্ডলি মানে কি হার্ডলি মানে তোমরা সবসময় নোট করে নেবে তাহলে এর মিনিংটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে হার্ডলি মানে শক্ত কিন্তু নয় অনেকে ভুল করবে এটা হার্ডলি মানে নট একটা নেগেটিভ এটা আই হার্ডলি নিউ অ্যাজ মাচ আই হার্ডলি নিউ আমি এত কিছু নিউ মানে জানা তাহলে আমি এত কিছু জানতাম না অ্যাজ মাচ মানে এত কিছু আর নট মানে না তাহলে আমি এত কিছু বেশি জানতাম না এত বেশি জানতাম না অ্যাজ মাচ আই হার্ডলি নিউ অ্যাজ মাচ আমি এত বেশি জানতাম না ফাদার বলছে ইউ শুড রিড হিজ পোয়েমস ইউ শুড রিড মানে একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি তোমার পড়া দরকার বা পড়বে তুমি ইউ শুড রিড হিজ পোয়েমস তার কবিতাগুলো তোমার তোমরা পড়বে ইউ শুড রিড হিজ পোয়েমস তুমি কবিতাগুলো পড়বে লাইক যেমন কাণ্ডারি হুঁশিয়ারি খিয়া পাড়ের তরণী তাহলে কাণ্ডারি হুঁশিয়ার খিয়া পাড়ের তরণী তার এই দুটো কবিতা তুমি পড়বে অ্যান্ড এবং অলসো লেসেন টু হিজ সংস এবং এমনকি তার গানগুলোও শুনবে তার কিছু গান আছে সেই গানগুলোও তোমরা শুনবে আর এখানে কিছু স্পেসিফিক কবিতা বলেছে সেই স্পেসিফিক কবিতাগুলো তোমরা পড়বে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে তাকে কেন রিভেল পয়েট বলা হয় ওকে নেক্সট দ্য ব্রিটিশ ওয়ার অ্যাফ্রেইড দ্যাট নজরুলস রাইটিং কুড ইনস্টিকেট দ্য ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ফাইটার্স দ্য ব্রিটিশ ওয়ার অ্যাফ্রেইড ব্রিটিশরা কি ছিল খুব ভীত ছিল দ্য ব্রিটিশ ওয়ার অ্যাফ্রেইড ব্রিটিশরা খুব ভীত ছিল দ্যাট যে নজরুলস রাইটিংস যে নজরুলের লেখালেখিগুলো কুড ইনস্টিগেট ইনস্টিগেট হচ্ছে প্রমটেট করবে উত্তেজিত করবে দ্য ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ফাইটার্সদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দ্য ইন্ডিয়ান মানে ভারতীয় ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা আর ফাইটার্স মানে সংগ্রামী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তেজিত করবে ব্রিটিশরাও তার এই কবিতা লেখালেখিরগুলোকে দেখেও ভয় খেত কেন ভয় খেত কারণ এই সমস্ত কবিতা গান যখন পড়বে শুনবে তখন ভারতের ভারতীয়দের মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহীটা জাগিয়ে তুলবে 
এবং তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং আন্দোলন করবে সেই জন্য তারা ভয় খেত নজরুলকে প্রীতম বলছি হোয়াট ইট দ্য ব্রিটিশ টু ব্রিটিশরা কি করত হোয়াট ইট দ্য ব্রিটিশ টু ব্রিটিশরা কি করত আঙ্কেল প্রীতম যখন বলছে হোয়াট ইট দ্য ব্রিটিশ টু ব্রিটিশরা কি করত আঙ্কেল রহিম তখন বলছে দ্য ব্রিটিশ গ্রিউ পার্ট আপ ব্রিটিশরা গ্রিউ মানে হয়ে উঠেছিল পার্ট আপ পার্ট আপ মিন্স হচ্ছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তারা ডিস্টার্ব করত আমাদের স্বাধীনতাকে আমরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারতাম না তারা আমাদেরকে পোড়াধীন রেখেছিল সেই জন্য দ্য ব্রিটিশ গ্রিউ পার্ট আপ তারা ব্রিটিশরা কেমন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল আমাদের কাছে আমরা সহ্য করতে পারছিলাম না তারা আমাদেরকে সবসময় পোড়াধীন রাখার চেষ্টা করত ঠিক আছে আমি তার আগে তোমাদের এখানে যে মিনিংসগুলো আছে সেগুলো একবার ডিসকাস করে দিই তাহলে তোমাদের এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে কোনো প্রবলেম হবে না সেই জন্য আমি একবার জাস্ট মিনিংসে চলে যাচ্ছি কারণ মিনিংসগুলো আগে ইম্পর্টেন্ট আগে তোমরা পড়ার আগে তোমরা মিনিংসগুলো আগে পড়ে নেবে ঠিক আছে তাহলে তোমাদের এইটা পড়তে অসুবিধা হবে না এখানে দেখো ফার্স্ট মিনিংস আছে আমি বলে দিয়েছি যেটা ডিসব্যান্ডেড ডিসব্যান্ডেড মানে কি ব্রোকেন আপ ভেঙে দেওয়া একটা ব্যান্ড মানে দল আর ডিসব্যান্ড মানে হচ্ছে অপোজিট তাহলে ভেঙে দেওয়া কোনো দলকে ভেঙে দেওয়া ডিসব্যান্ডেড করে দিয়েছিল আর রিবেল রিবেল মানে কি বিদ্রোহী পার্সন পার্সন হু ফাইটস এগেনস্ট অথরিটি যে যুদ্ধ করে এগেনস্ট অথরিটি কোনো ক্ষমতার বিরুদ্ধে কোনো ক্ষমতার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করে বা ফাইট করে তাকে হচ্ছে রিবেল বলা হয় বিদ্রোহী ইনস্টিগেট করা আর্জ টু অ্যাক্ট কোনো কাজে অনুপ্রাণিত করা আর্জ টু অ্যাক্ট কোনো কাজে অনুপ্রাণিত করা আর পার্ট আপ পার্ট আপ মানে কি ওয়ারিড ভয় খাওয়া ওয়ারিড মানে ভয় খেয়ে যাওয়া পার্ট আপ হয়ে যাওয়া ভয় খাওয়া কোনো কিছুতে রেড রেড মানে কি সারপ্রাইজ ভিজিট বাই দ্য পুলিশ কোনো পুলিশরা হঠাৎ যদি কারো বাড়িতে রেড হয়েছে তোমরা শুনবে এই কথাটা যে ওর বাড়িতে রেড করেছে মানে পুলিশরা হঠাৎ কারো বাড়িতে যদি ভিজিট করে সেটা হচ্ছে রেড তারপরে ফার্স্টিং ফার্স্টিং হচ্ছে গোয়িং উইদাউট ফুড খাবার না খেয়ে থাকা সেটা হচ্ছে ফাস্টিং করা জিল জিল মানে কি গ্রেট এনার্জি খুব খুব শক মানে খুব শক্তি আছে খুব এনার্জি আছে জিল আর প্যাশন প্যাশন হচ্ছে ডিপ লাভ প্যাশন মানে কি ডিপ লাভ গভীর ভালোবাসা ডিপ লাভ প্যাশন হচ্ছে গভীর ভালোবাসা নাও আমরা তাহলে আবার পড়াতে চলে যাই তাহলে এখানে পার্ট আপ মানে বুঝতে পারলে দ্য ব্রিটিশ গ্রিউ পার্ট আপ ব্রিটিশটা কী হয়ে গিয়েছিল পার্ট আপ ওয়ারিড হয়ে গিয়েছিলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল ফাদার বলছে আঙ্কেল রহিম বল এই কথাটা বলল তাহলে ফাদার তারপরে আবার ফাদার স্টার্ট করছে দেখো ইন নাইনটিন টোয়েন্টি টু উনিশশো বাইশ সালে নজরুল স্টার্টেড ম্যাগাজিন ধূমকেতু নজরুল একটা স্টার্টে শুরু করেছেন একটা ম্যাগাজিন স্টার্ট করেছেন সেটার নাম কি ধূমকেতু ধূমকেতু বলে একটা ম্যাগাজিন স্টার্ট করেছিলেন ওকে হোয়ার হি পাবলিশড যেখানে তিনি পাবলিশড মানে প্রকাশ করেছিলেন আনন্দময়ীর আগমনি এ পোয়েম আনন্দময়ীর আগমনি আ পোয়েম একটা কবিতা শুরু করেছিলেন পাবলিশ করেছিলেন প্রকাশ করেছিলেন তার একটা ম্যাগাজিন ছিল সেই ম্যাগাজিনটার নাম হচ্ছে ধূমকেতু এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এখানে দেখবে ইম্পর্টেন্ট যতগুলো ইনফরমেশান দেওয়া আছে সেই ইনফরমেশানগুলো তোমরা মুখস্থ করে নেবে লিখে লিখে মুখস্থ করবে আমি বারবার একই কথা প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি লিখে লিখে মুখস্থ করবে ধূমকেতু তাই কত সালে এটা সালটাও ইম্পর্টেন্ট নাইনটিন নজরুল স্টার্টেড আ ম্যাগাজিন নজরুল একটা ম্যাগাজিন স্টার্ট করেছেন সেটার নাম হচ্ছে ধূমকেতু হারি পাবলিশড যেখানে তিনি প্রকাশ করেছিলেন সেটা কি আনন্দময়ীর আগমনী আ পোয়েম একটা কবিতা আনন্দময়ীর আগমনী তোমাদের স্কুলে বিভিন্ন ম্যাগাজিন বেরোয় সেখানে তোমরা কবিতা তোমাদের এসে তোমাদের যার যে যার যা লেখার ক্ষমতা সেটা প্রকাশ করার জন্য একটা ম্যাগাজিন বাড়া হয় তেমনি নজরুলের একটা ম্যাগাজিন সেটা হচ্ছে ধূমকেতু সেখানে তিনি একটা কবিতা পাবলিশ করেছেন সেটা বিখ্যাত কবিতা সেই জন্যই সেই নামটা দেওয়া হয়েছে আনন্দময়ীর আগমনি নেক্সট আঙ্কর রহিম দ্য ব্রিটিশ রেইডেড দ্য অফিস অব ধূমকেতু দ্য ব্রিটিশ ব্রিটিশরা রেইডেড রেইডেড মানে আক্রমণ করেছিল দ্য অফিস অফিস কি অব ধূমকেতু দ্য ব্রিটিশ রেইডেড তাহলে দ্য ব্রিটিশ মানে রেইডেড করেছিল দ্য অফিস অব ধূমকেতু অফিস কি ধূমকেতু যে অফিস তার যে ম্যাগাজিন পাবলিশ হয়েছিল যেখান থেকে ম্যাগাজিন পাবলিশ করা হতো তাদের একটা অফিস ছিল সেই অফিসটা ব্রিটিশরা হঠাৎ সেটাকে আক্রমণ করলো আক্রমণ করলো বলতে সেখানে তারা রেইড করলো সেখানে তারা সমস্ত কিছু কিছু সার্চ করে দেখছিল দ্য পোয়েট দ্য পোয়েট ওয়াজ 
arrested from Kumilla. এবং কবিকে arrested গ্রেফতার করা হলো কোথা থেকে from Kumilla. Kumilla নামে একটা গ্রাম থেকে তাকে কবিকে গ্রেফতার করা হলো এবার দেখো প্রীতমের ইন্টারেস্ট বেড়ে গেছে যে যখনই তাকে বলেছে arrest করে ফেলেছে তার ওই ধুমকি তো ম্যাগাজিনের জন্য তখনই প্রীতমের ইন্টারেস্ট বেড়ে গেছে প্রীতম সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করছে what happened then what happened then তারপর কি হলো সে খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছে what happened then তারপর কি হলো আমরা যখনই কোনো পুলিশ বা ক্রিমিনাল কোনো কিছু দেখি আমাদের আগ্রহটা তাড়াতাড়ি চলে যায় সেই দিকে যে এরপরে কি হবে আমাদের ইন্টারেস্ট বেড়ে যায় সেরকম প্রীতমেরও ইন্টারেস্ট বেড়ে গেছে হোয়াট হ্যাপেন দিন তারপর কি হলো নেক্সট ফাদার এবার চলে আসছে ফাদার ফাদার বলছে হি ওয়াজ ট্রান্সফার্ড টু দ্য হুগলি জেল তাকে তারপর ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো অন্য জায়গায় স্থানান্তর করে দেওয়া হলো কোথায় হুগলি জেলে হুগলি জেলে তাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো অ্যান্ড এবং দিয়ার হি বিজ্ঞান ফার্স্টিং এবং দেখেন সেখানে তিনি শুরু করলেন ফার্স্টিং শুরু করলেন মানে না খেয়ে থাকা ফার্স্টিং হচ্ছে না খেয়ে থাকা অনেক দিন যদি না খেয়ে থাকো তাহলে সেটাকে বলা হয় ফার্স্টিং অনুসরণ করা যেটা কোনো সৈনিক বা কোনো ফাইটার বা কেউ যদি জেলের মধ্যে না খেয়ে মারা যায় তাহলে সেখানে সরকার সেই জেল অথরিটিকে পানিশ করে সেই জন্য সে সেখানে ফার্স্টিং শুরু করে দিল অসুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য এবং এইভাবে সে যাতে মুক্তি পায় ইট ওয়াজ হিজ ওয়ে এটাই ছিল তার পথ অফ প্রোটেস্টিং এগেনস্ট দ্য টর্চ অফ দ্য ব্রিটিশ ইট ওয়াজ হিজ ওয়ে এটাই ছিল তার একটা মাধ্যম বা পথ অফ প্রোটেস্টিং প্রোটেস্ট করার প্রতিবাদ করার এগেনস্ট বিরুদ্ধে দ্য টর্চ অফ দ্য ব্রিটিশ ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রীতম বলছে ফর হাউ মেনি ডেজ ডিড হি ফার্স্ট ফাদার কতদিন তিনি অনশন করেছিলেন বাবা ফাদার উত্তর দিচ্ছি হি ফার্স্ট এড ফর মোর দেন আ মান্থ তিনি অনশন করেছিলেন প্রায় এক মাসের বেশি ইন ডিসেম্বর নাইনটিন হি ওয়াজ রিলিজড ফ্রম জেল ডিসেম্বর মাসে উনিশশো সাল তখন তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলো প্রীতম বলছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফাদার ধন্যবাদ বাবা নাও আই উইল বি এবল টু সিং করার ওই লোহা কপাট এখন আমি সক্ষম হব আই উইল বি এবল আমি সক্ষম হব টু সিং গাওয়ার জন্য করার ওই লোহা কপাট ওই গানটা ওই যে গানটা সে প্রমিস করেছে স্কুলে গাড়িবে করার ওই লোহা কপাট উইথ জিল অ্যান্ড প্যাশান আমার মনের মধ্যে একটা জিল থাকবে একটা উৎসাহ থাকবে অ্যান্ড প্যাশান এবং ডিপ লাভ থাকবে এটার প্রতি উইথ জিল অ্যান্ড প্যাশান থাকবে উদ্যম থাকবে এবং প্যাশান থাকবে ভালোবাসা থাকবে আই এম সো প্রাউড দ্যাট টিচার হ্যাজ সিলেক্টেড মি ফর সিঙ্গিং আই এম সো প্রাউড আমি এতটাই গর্বিত দ্যাট দ্য টিচার হ্যাজ সিলেক্টেড মি যে টিচার আমাকে সিলেক্ট করেছে আমাকে পছন্দ করেছে বা বেছে নিয়েছে ফর সিঙ্গিং গাওয়ার জন্য আঙ্কেল রহিম এবার বলছি দেখো দেন লেট শেয়ার ইউ সং উই উইল সিং অ্যালো উইথ ইউ অ্যাস ওয়েল দেন লেট শেয়ার ইউ সিং তাহলে চলো শুনি তোমার গান ইউর সিং ইউ সিং যে গানটা তুমি করবে চলো সেই গানটা শুনে নি লেটস মানে চলো সেই গানটা শুনি উই উইল উই উইল সিং অ্যালো উইথ ইউ আমরা গাইব তোমার সঙ্গেও অ্যালো উইথ ইউ অ্যাস ওয়েল আমরা গাইব তোমার সঙ্গেও মানে এখানে প্রীতমের ফাদার এবং আঙ্কল রহিম প্রীতমের সঙ্গে ওই গানটা গাইবে তোমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কি একটা কথাই আমি রিকোয়েস্ট করি যে যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটিকে এবং একই ভিডিও তোমরা বারবার দেখবে কারণ আমি এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মানে বলে দিই প্রত্যেকটা লাইনের মানে বলে দিই এছাড়াও আমি সামারি করে দিই যাতে তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে কোনো প্রবলেম না হয় সেই জন্য তোমরা অবশ্যই ভিডিওগুলি বারবার দেখবে থ্যাংক ইউ